好，那今天瓦朗给大伙儿带来一个荒野大嫖客啊，对吧？啊，腾腾腾腾腾腾腾腾啊，一顿码字。这个游戏来自于就爱玩包子啊。这游戏其实，呃，我最近听了一个特别好听的一个荒野大嫖客的这么一个混音。所以说呢，这个混音就特别好听啊，然后我就想起这款游戏，给大伙儿再来解说这个速度玩法了啊。因为有有的人可能已经看过了，因为这种游戏它是脱屏幕的，脱屏幕的游戏呢，基本上就只有打 boss， 了，因为你你打 boss 的速度取决于你的速通速度。很多人说那迷宫怎么走啊，对吧？你要不领不不拿到那个任务图，你是过不了关的，是不是啊？这个倒没错啊，这个确实是没错，但是呢。其实就高手来讲，你随随便便啊，你就能打到，对吧？你就能打，就知道任务图在哪打，打出来之后就可以直接过关。所以说，整体来讲呢，就是速通啊，它的上限不是特别高。呃，目前来讲呢，你像这个视频呢是二十二分钟啊，二十二分钟五十六秒，而这个一般人打、啊，就是说基本上没问题的高手，民间高手啊，也是二十四分钟多，也就是说一分多一分钟左左右。这么多关打 BOSS 速度快和慢的问题，所以说一分来钟啊，差距并不是很大。这里面跟大家伙讲一讲小细节。小的时候很多人都说啊，小狼我通不了关，哎，哎，对吧？怎么怎么办？对吧？你对吧？我我就特别就喜欢骑那个奶牛啊，这个奶牛不得等不得等不得等。我小时候管这个叫奶牛啊，谁也不管它叫马，这根本就不是马，对吧？你说它这是马，它根本就不是马，它是个奶牛。我就是管它叫奶牛，你管它就是马，它也是奶牛，哎，咋咋地啊？当然这个，呃，咱们踩上之后呢，有种有一种载具的感觉，啊，扛干啊，大伙懂吧？啊，就扛干。有的时候呢，咱们没办没办法啊，只能拿钱去买这个，对吧？去买这个任务图啊。你看，好的，打到了。这个总体来讲，你必须要知道它在哪儿，要不然它会无限重复的啊。这个小兵这个地图会无限重复，然后呢，音乐呢也非常好听。在片尾的最后呢，我会把这个音乐啊附送给大家啊，这个带着大家伙听一听他这个音乐啊。总体来讲呢，这个音乐真的是非常好听啊，确实是。然后呢，再有一点呢，就是说，呃，再有一再有一点呢，就是说 ，F C 类型游戏呢，像这个游戏呢，它本身就是一个大 A P 嘛。小的时候咱们看过《荒野大》，对吧？大嫖客嘛啊，对吧啊？哎，它其实差不多。那因为啥呢？因为它都跟那种西部对决有关，然后呢，一整就是有酒吧，然后这个酒吧呢都有妹子，对吧？有的时候两个男人之间的对决，主要的目的就是为了打妹子啊，对吧？啊，啊谁赢了谁娶妹子，呃，对不对？啊，娶谈不上，但最起码是有这么一点点，啊，发生关系的那种，对吧？能晓得吧？啊，好，可以看到这个通缉令，这里面呢，咱们也看到啊，通缉令上是卡表通缉啊，居然是卡普空通缉。你说你通缉，你居然还是带有那个宇，对吧？带有这个自身游戏公司宇宙的色彩。第二关是个大老黑，而且一脑门子包，啊，肿眼泡子。这大老黑一看就是个狠人啊。好，呃，其实那个我喜欢听的那个混音呢，它每一关都有，但是我最喜欢听的是第一关的这个混音啊。第一关的这个 remix 特别好，但是呢，这个后面的也好听。你像这一关呢？就跟这个美国，你看这确实是西部啊，因为都是这个第一关是小城镇，对吧？第二关直接就来到荒野了，又有什么仙人掌之类的啊，对吧？音乐也非常好听，大家伙可以听一听啊。好，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。小音乐，噔噔噔噔噔。他这个，呃，这个游戏咱们严格来讲是没有贪分的啊。这个游戏严格来讲是没有贪分的。很多人说，为啥有分为啥不能贪？呃，首先要跟大家伙讲，这就是说你如果你打重复了，那怎么贪了？那就没办法。就好比赤色要塞啊，它也没有贪分的，因为赤色要塞呢可以打无限直升机嘛，对吧？但是呢，好，打到了。但是你要说句实在话呢，你除非是民间讲规矩，对吧？就好比你拳皇九七为什么是没有什么世界大赛啊？现在就基本上没有，因为拳皇九七呢，你说它 bug 吧，第一是多，第二呢，这个小日对吧？小日子过得不错的那个国家的人呢，他就觉得比较严谨，我做出来 bug 呢，我这用，对吧？你包括选的人物也可以让你选，超八神也得让你用啊，对吧？那就没啥意思了。他又不想制定这个规则去约束一个有 bug 的游戏，他不想承认啊。那你像对吧？那就没办法。所以说，有的
，你只能靠民间玩家自我去研究嘛啊，只能是自我研究，对不对？就好比你看《风云再起》的摊分，你可能你你你只能是摊分，你不能是爆分，对吧？那你爆分的话，它跟摊分的含义就不一样了，对不对？你说办一个摊分大赛，然后你上去就打了个爆分，你说你看我这打爆分了，啊、呃，你打爆分了，你那不能算呢，对不对啊？准备下载今天晚上酒店资源，你们一天天的，能来看小狼直播的啊！我觉得今天大家伙都是，啊，太够意思了啊！换子弹，有的 boss 啊，咱们看看，得得换子弹打啊！这个飞刀可以呃格挡，好，他撇刀的时候，你看咱们看一看的啊，还有两滴血。这个子弹跟大家伙讲一下啊，是这样式的，咱们子弹呢是可以获得的啊，包括散弹，包括什么的。这里面呢要跟大家伙讲一个，就是如果你按左边的按钮的话，它是朝左开枪；右边按钮呢就朝右开枪，两个一起按是朝中间开枪啊，这个要记得住。当然，在这个基础上呢，其实它这游戏就是一个直面地图，呃，并没有，对吧？并没有像这种所谓的啊，并没有像这种所谓的这种。啊，什么跳跃呀、啊、之类的啊，你像那个什么古巴战士，对吧？也是慢慢往前走。好，这里面呢可以看到这一关通缉的是一个印第安人，啊，应该是一个酋长，对吧？好，这小音乐也是挺劲儿的啊。好，感谢刚才我们的西尘木烟哥还有渊一哥啊，各种大金卡支持我了。其实这个。呃，小的时候我看电影啊，因为看那个西部电影，我最先看的一部也是最出名的一部，啊，叫做什么呢？叫做这个呃，一个叫《荒野大大镖客》，一个叫《黄昏双镖客》，还有一个叫《黄金三镖客》。这个比较比较出名的是第三部，第三部呢是啥呢？第三部就是那个长得有点像刘德华，一个长得像刘德华，一个长得像徐锦江，一个长得像费汉费汉姆。啊，这这些演员拍的都是很早的电影了啊！这个那是我狼是是对吧？还没出生的啊，我爸还是个小伙子啊，我这个意思啊，大家伙能理解了啊。反正那个电影呢就挺挺出名的，然后呢，现在看起来呢，觉得啊，就是无论是音乐，对吧，还是他的这个那种感觉啊，做的都非常的好啊。后来也有很多电影致敬这些桥段，还有很多的小品啊，比如说你像咱们国家有对吧？咱们国家你像沈腾。对吧？最开始在《欢乐喜剧人》上也是各种用这个音乐。好勇气，妖龙也差不多吧？我感觉是什么呢？我第一部看的就是《黄金三镖客》。黄金。哎，就那那个电影里面，就是他讲特别有意思啊。好，好，直接买了一个噔噔噔噔噔噔噔噔噔，可以直接买通缉令啊，兄弟们看不看见？你可以刚才直接买通缉令的。如果说你实在不知道地图在哪，当然啊，其实想小的时候你不知道就算了，对吧？你小的时候不知道，不能叫地图，应该叫通缉令，对吧？你小的时候啊，对，这是地图。妈的，我这个嘴啊，就是你，你要是知道在哪儿，对吧？那绝对好说。你不知道在哪儿，那就得找攻略。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。好。这里面我看得出来啊，是对于这个，呃，对于这个咱们，咱们这些小兵来讲呢，没什么特殊的啊。跳出来之后呢，在跳的时候呢，虽然说是有无敌效果，啊，对吧？他能跳，咱们不能跳，但是他们的攻击基本上是没什么攻击力的啊，全都是靠咱们，对吧？就就咱这个子弹，你瞅瞅，普通子弹又是无限的，在这种基础上，你是真的难，对吧？呃，所以说这个游戏按照操作上来讲，它是不难的。是吧？但是作为一个自动拖屏幕的游戏啊，有的时候也挺恶心。好，看不看见？直接通缉令，把通缉令打到了啊！这个游戏道具方面上，你还又有什么鞋，又有什么子弹啊？你还可以买特殊子弹，然后同时呢，还有全屏阵，有像那个各种各样的东西啊。
是有的时候像有些道具真的不知道干什么用的啊，像那个刚才那个羊头，还有什么风车，对吧？还有不一样颜色的啊。当然，小的时候就喜欢奶牛，因为那奶牛可以帮咱们抵挡攻击，而且不止一次啊，对吧？每次一骑上那个奶牛，就是扑通通、扑通通、扑通通。好，又换子弹了，这个攻击力高的子弹啊，来，飞刀，飞刀，又见飞刀，彪。好，站在一个无敌位上，对他进行输出，对吧？砰砰砰砰砰砰砰砰！一个小箭头，有奖有赏金的啊，这都有赏金的。他这也是跟当时的时代背景有关。那个时候吧，就是警察啊什么的也不作为啊，这个有各种各样的这种通缉通缉要犯，然后呢就有专门的赏金，对吧？有这种赏金猎人，有专门这种，对吧？后来呢，也衍生出很多，对吧？包括雇佣兵什么的啊，对吧？这就相当于你，比如说你像那个咱们那个三国时期，对吧？也有你像东汉末年，黄巾起义，对吧？中央政府为了这个，对吧？为了让这个，对吧？为了让这个黄巾军啊，各地去都去剿灭他，所以说让这个各地的这个，对吧？可以自己产生自己的军阀，要不然本身啊，这个就其实。是比较忌讳，就是民兵、民民用组织或者忌讳一些东西了，对吧？但是呢，现在没办法，为了抵抗这个黄金起义，所以说啊，设定了这么一个东西，说你可以自己组建自己的队伍，然后呢，这个一旦有战功了之后呢，朝廷呢也是可以加以封赏，你可以就地当官啊，对吧？你这就不一样了，所以说，是吧？那你这个呢，就是就直接给你钱，而且还是美元，兄弟们啊。这个美元不少啊！你想想，他这一路走过来，杀这一个通通缉令，刚才两万五奖金，两万五的奖金。你说要去说句实在话，这两万五的奖金，你这这也杀了好几百个人了吧，对吧？是不是杀了好几百个人？那绝对是啊！西部还有忍者，大哥，那是人家小日子过小日子过得很不错的这个。对吧？这个国家的的人做的游戏，那必须得有本国的这个元素呀，要不然谁玩啊？对吧？是吧？虽然说做游戏是为了取悦欧美的观众，啊，欧美的玩家，但是那要考虑考虑本土的玩家呀，对不对？再说了，有忍者，相反呢，对于这个，对吧？欧美的玩家来说啊，有一个忍者也挺好啊，对吧？你有忍者的话，也照样是可以这个，对吧？你懂吧？嗯，啊，好，蓝色的看出来了吧？蓝色的这个是直接无敌，蓝色的是直接无敌啊，就是呃，相当于魂斗罗里的那个魂斗罗里的那个 B， 然后那个 P O W Power 那个应该是全屏阵，全屏阵相当于魂斗罗里面的那个，就反正吃一下全屏都死啊，就是这个意思，能理解就好了啊。那红色的风车是啥？哎，对。他看来不吃，那对于这个用处可能不是特别大。比如说红色的风车吃完了之后无限弹药啊，可能有一段时间内啊，咱不太懂，咱不敢问。不能向下开枪，对呀、啊，这个游戏是一个上面的游戏，基本上没办法。好，看这个恶魔头啊，应该是不能吃啊，吃完之后可能会死，对吧？这喝汤真是一件美事啊，对吧？当我碰了那个羊头之后，我肯定会死啊！但是你这个 boss 也别想活着。好，你你去，替身之术。那、啊、你看，会替身之术啊，非常的敏捷。打完直接就一个替身，哎，打中了才会，对吧？哎，只有打中了才会飞血。他刚才打了好几次都没打中，要不然现在已经死了。哎，所以说这个游戏。如果是踏死的话，应该还会有发挥的空间。这个人真好帅啊，一副主角脸，兄弟们，对吧？一副是主角的脸，可惜呢被通缉了啊！啊，这个大绿，这个大老黑，这不是他妈的那个一拳超人里面那个 S 级别超人，对吧？什么超合金黑光啊，不什么的啊？不就是那个人吗？没没跑了啊，对不对？嘟嘟嘟嘟嘟，嘟，好。
这忍者会躲来躲去还干啥？浪费你的炸，主要是主要是刷新小兵，用小兵来打你，对吧？大风车，好，直接拖出去啊！这个地方呢，很多人说，那我不过桥会不会被拖死？如果没有记错的话，像刚就像刚才那样拖着拖着拖着，他就会强制的把你拖到屏幕前面去。好，你看，在这个树这儿，直接给你挤到这儿来了。你看，<咳>没办法啊。好，水里还有冰。感觉想吃那两个桶，咋吃啊？就得在远距离给他打掉，打完了之后，然后你懂的啊。小的时候管这个叫商店，一个是管奶牛的妹子，对吧？这个欧巴嫂啊，不能叫妹子，大妈。还有一个是大爷，啊，对吧？金色胡子，高手啊。好，全凭阵。哇，那人还没露头呢就死了，对吧？人家还没露头呢，欺负老实人啊！好，咋的？必须得下水了啊！大哥，你在水里面也如履平地啊？真的假的？谁能在水里走这么快？我是真服了。好，冲击力。必须得有这个任务啊！你必须得接到这个主线任务才行，接到了主线任务，你才能过关。好，又是换上了导弹啊！这小 boss 的音乐啊，你看这个肌肉男，这不能叫肌肉了，应该叫大胸男啊！好，斜着打，哎，饿、呃。砰砰砰砰砰砰砰砰！当当当当当当当当！小曲儿非常嗨，对吧？这没毛病啊！好，刀疤男，下巴壳子还是蛋蛋型的啊，让我想起那个燃糖。这下巴壳子是个蛋，就是为什么一就是。就世界上有有这种人，我能理解啊，就是下巴壳子，就有点像男性睾丸一样啊，我不知道大伙能不能理解，就这个，就是就是为什么要有这种形象？就是现实生活中真的有这么夸张的人吗？我我不知道大伙儿见不见，我知道有，但是但是我见过类似的也不带这么夸张的啊，这这这根本就对吧？不小的吧啊？荒野大嫖客，他为什么要赏金？因为要赚钱，赚完钱可劲儿花啊！好的，后面的几关的音乐就不是那么好听了，感觉有点阴森了，有点世态炎凉的那种感觉，对不对？嘚儿是什么意思？嘚儿就是嘚儿呗。我跟你说，中国话没有完全的定义啊，中国话没有完全的定义，中国话的完全的定义没有啊，你。就完全是根据语气来判断他的意思，比如说，我操，啊，对吧？就是我操，这么牛逼啊，对吧？这个意思，潜台词。那比如说，我操啊，带有一定的不服、不屑、挑衅。嘿，我操啊，哎，还你还你还哎，对吧？比如说你玩，比如说你玩个王者荣耀，对吧？突然被一个对吧？突然没血的时候，被一个蔡文姬单杀了，啊！你会对吧？大脑里的想法就是我操，你还能单杀我啊？对吧？这个嘚儿呢也一样，这个嘚儿呢，比如说，好要买个什么？买宝图吗？啊，直接买噔噔噔噔噔噔噔噔噔啊！买这个，买这个保险啊！当然，如果说按照我的说法，你比如说你，比如说嘚儿，我们这么说啊。哎，你比如说现在，啊，你看咱们这个牛仔啊，真的骑上骑上这个马真嘚儿啊，确实太帅了啊，太帅了。这个咱说实在话，这就是夸，这就是夸。那比如说按照语气来讲啊
，这这不啥玩意儿？这骑的马太嘚儿了，多嘚儿啊！这个啊，哎，这就是损，对吧？这就是损。啊，当然还有一定名词啊，比如说啊，比如说，一般咱们形容啊，有的时候形容某些事儿，就会说，嘟，啊，对吧？它代表了，如果是名词的话，对吧？那如果是名词的话，它代表了，对吧？你们懂的都懂，不懂别问了啊。那对吧？那男性，那就是，嘚，对吧？你懂吧？懂的都懂，不懂别问了，好吧？所以说嘚是什么意思？就是这个意思。啊，我操，在一堆坟卷子里面啊，在一堆坟卷子里面有那个通缉令，对不对？然后就就这个意思，就形容词也是，比如说，对吧？比如说我们说这个牛仔，你看咱们这骑上这骑上这个马，真的猛成马了，对吧？这就是说明牛逼啊，夸赞的意思。那那那如果说啊，真的啊，你就骑这个马啥玩意儿、啊、都弱成马了，那就说明这就是就是面啊，就就是这这是吧？这个对吧？你比如说形容这个 boss。然、啊、后这个 boss 太猛了，都猛成马了，对吧？然后这个 boss 一变身还不如不变呢，这 boss 变身他妈弱成马了啊！一样，当然你把马换成狗也一样。比如说啊，真鸡巴弱啊，都弱成狗了啊，对不对？啊，就是弱。哎，你看我操，真猛啊，猛得跟狗一样啊！啊，对吧？你看我操，跟条疯狗一样。你这这没办法，这就是这要不说中国话难学呢啊，对吧？你当一个中国的解说，你不懂这个那肯定是扯，对吧？好。换枪了，来，最后一个环节了啊！这明显，这个哥们儿，我操，这个哥们儿的射速跟咱们，对吧？啊、呃，跟咱们比，虽然说弱一点，但比其他的 boss 要难打多了，对吧？但是咱们骑着是噔噔噔噔噔噔噔噔噔，所以说根本不怕他。这就是非常绿的这一关的 boss， 直接打爆，然后第二条命，对吧？还得再走出来，我这就是。金角和银角了，属于是啊，对吧？先把那个银角叫出来，我叫你一声，你敢答应吗？然后给给他装装里了，然后又再打一遍，相当于多了一条命，是吧？好的，咱们这个马闪光了就快死了啊，又是双下巴了，这个下巴跟个香肠似的，一个刀疤，对吧？给他独眼龙，给他打成对眼龙，对不对？直接赏金三万，噔噔噔噔噔噔噔，来，拔枪吧。啊，拔枪嘛，但是凭啥他就一把枪，我们两把啊？其实他也是两把啊，左边没拔。这个出枪快和慢啊，我跟你说，龙五的手上只要有枪，没有人可以伤他，对不对 ？OK， 这个，这也就是速通啊，用了二十二分钟五十六秒。咱们看看啊，就着这个，就着这个画面啊，咱们放这个背景音乐，你们感受一下啊，你们感受一下，真的，这个音乐太好听了啊。后面呢，虽然说也不太一样啊，但是前面的就很好听，后面的也很好听啊，后面也很好听。这个音乐呢是来自于 B 站的一个叫“烂兔子 P” 的 UP 主啊啊、呃，大家伙搜索这个“烂兔子 P” 的 UP 主，然后基本上就有了，所以说挺好听的啊。